আজকে আমাকে একটা সিলেবাস প্রভাইড করেছিল সুভাষিস সেই অনুযায়ী মোটামুটি খুবই শর্ট টাইমে যতটুকু যা করা যায় একটু করার চেষ্টা করছি দেখা দেখা যাক কেমন রেসপন্স পাই বা তোমাদের কেমন লাগে তো আমি আজকে ওই শত করা হিসাব বাংলায় ইংরেজিটাও সঙ্গে সঙ্গে বলতে হবে কারণ ম্যাক্সিমাম কম্পিটিটিভ পরীক্ষা ইংলিশ নোটেশনটা জানতে লাগে পার্সেন্টেজটা নিয়ে একটু আলোচনা করব এখানে কি কেউ ইলেভেন টুয়েলভ সায়েন্স পড়া কেউ আছো একটু রেসপন্স করতে হবে তাহলে তাদের কাছে একদম ব্যাপারটা সায়েন্স মানে অঙ্ক ছিল এরকম যদি অন্য কোনো স্ট্রিমও হয় माध्यमिक अब दि अंक सबाई पड़े মাধ্যমিক অব্দি তো অঙ্ককে বাদ দেওয়ার মতো কোনো অপশন নেই আমাদের বোর্ডে তো সেই মাধ্যমিকের একটা কনসেপ্ট মাধ্যমিক অব্দি যেতে লাগে না তার অনেক আগে থেকে একটা সিলেবাস ওয়াইজ একটা আমরা পড়াশোনা করেছি সেটা হয়তো কিছুদিন হয়ে গেছে জিনিসগুলোকে একটু খটোমটো লাগতে পারে তো দেখা যাক কতটা সরল করে কতটা নিজের মতো করে শেখা যায় বোঝা যায় তো আমরা এই শতকরা হিসাবটা একটু শিখব কিন্তু আমরা জানি অনেকেই জানি শতকরা হিসাব এই ইয়েতে নতুন করে যে শিখবো সেটা হচ্ছে কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় আমি শতকরার যে অঙ্কগুলো থাকে তাকে না একটা বেশ শর্টকাট মেথড ফলো করে করা যায় আমি দুটোই দেখাবো ব্রড অঙ্কটাকে কষে 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 কিভাবে আনা যায় এবং শর্টকাট ট্রিক্স কাজে লাগিয়ে কিভাবে উত্তরটা সহজে আনা যায় কারণ এখন ম্যাক্সিমাম পরীক্ষা যেটা প্রিলিমিনারি টেস্ট হয় যে পরীক্ষাগুলো হয় তার প্রিলিমিনারিতে যে অঙ্ক থাকে সেখানে অনেক চটজলদি করার জন্য বেশ কিছু ট্রিক্স আমাদের শিখতে হবে এবারে ট্রিক্স তো মুখস্থ করে নিলে হয় কিন্তু মুখস্থ করলে সেটা ঠিক শেখা হয় না যখন আমার প্রয়োজন হবে তখন দেখা যাবে যে আমি সেটা ভুলে গেছি সেটা যাতে না ভুলে যাই তার জন্য আমাদেরকে শিখতে হবে কিভাবে আমি প্রথমেই বলি শতকরা বা পার্সেন্টেজ ইংরেজিতে এই কথাটা আমি বাংলা এবং ইংরেজি দুটো দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছি শতকরা মানে কি আমি বাংলা কথাটাকে আমি একটুখানি ভাঙতে চাই শতকরা এটা মানে কে বলবে কেউ যদি জানা থাকে বলতে পারো আমার ক্লাসে কিন্তু পার্টিসিপেট করতে হবে আমি বলে যাব আর তোমরা শুনে যাবো এরকমটা হবে না শতকরা মানে কি আমার যে যতটুকু বোঝো শতকরা কথাটার মানে কি স্যার একশোর মধ্যে পরিমাণ কতটা একশো কথাটা তো লেখা নেই শতকরা বললাম তো তাহলে কি হবে আর কে বলবে তোমার উত্তর ঠিক হয়েছে বুঝি হ্যাঁ ঠিক আছে তোমার উত্তর ঠিক হয়েছে আমি আবার বলবো আমি আর কিছু উত্তর নেই আর কেউ শতকরা কথাটা মানে কি বুঝি সেটুকু বললেই হবে আর কেউ কিছু বোঝে না শতকরা মানে পার্সেন্টেজ মানে শতকে স্যার শতকরা কথার অর্থ হলো শতকে শতকে করা অর্থাৎ শতকে মানে 100 এর মধ্যে 100 তে কত হচ্ছে সেটাকে করা जाना शत 
তাহলে পার্সেন্টেজ ওটা একটা নাউন হয়েছে তার মানে পার্সেন্ট পার্সেন্ট কথার মানে হচ্ছে প্রতি শত এই বাংলায় যেটা দাঁড়ালো শতকরা ওই মেয়েটি ঠিকই বললো মানে আগে যে বলেছিল তার উত্তরও ঠিক ছিল একশো মানেই শত আর মানেই একশো তবে আমরা সাধারণত শত মানে পাঁচ শত বলতে পারি আর ছ শত বলতে পারি শত মানে আমরা চলতি কথায় এক শতকেই বোঝাই তোমার উত্তরও ঠিক ছিল কিন্তু আমাকে আক্ষরিক অর্থে ভাঙতে গেলে শতকরা মানে শততে কত শততে কত তাহলে এই হিসাব একটা মজাদার ব্যাপার তোমরা একটুখানি সবাই কিন্তু খাতা পেন কাছে রাখো এখনই একটা প্রথমেই দেখো একটা জিনিস বলছি কোন জিনিসের দাম দাম আমি দাম দিয়ে বলছি যদি একই পরিমাণ শতকরা হিসাবে বেড়ে একই পরিমাণ কমে তার এফেক্ট কি হতে পারে আমি প্রথমেই এক্সাম্পলে যাচ্ছি মনে করো একটা শাড়ির দাম ওই চৈত্র মাসে শাড়ি সেল দেয় না সব জায়গায় দেখবে যে চৈত্র সেল চৈত্র সেল বলে হুড়ু হুড়ি ফেলে দেয় সেখানে দেখা যাচ্ছে যে মনে করো পার্সেন্টেজে ছাড় দেয় তার আগে দেখা গেল বাড়িয়ে দিল আমি বলতে চাইছি ধরো কোনো জিনিসের মূল্য দশ পার্সেন্ট বাড়িয়ে দিল তারপরে ক্রেতাকে দশ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিল তাহলে আলটিমেট এফেক্টটা কোথায় স্বাভাবিকভাবে মনে হচ্ছে না দশ পার্সেন্ট বাড়িয়ে দশ পার্সেন্ট কমিয়ে দিল মানে আলটিমেট যেইকে সেই থাকলো এরকমটা স্বাভাবিক মনে হয় না মনে হয় না সাধারণ মানুষ তাই মনে করবো দশ পার্সেন্ট বাড়িয়ে দশ পার্সেন্ট কমিয়েছে তার মানে তো একই আছে এরকমটা মনে হয় আর আমি যদি উল্টোটা বলি অর্থাৎ দশ পার্সেন্ট কমিয়ে দশ পার্সেন্ট বাড়িয়ে দিল তখন সাধারণ ভাবে মনে হবে যারে ভাই দশ পার্সেন্ট বাড়িয়ে দশ পার্সেন্ট কমিয়ে দশ পার্সেন্ট বাড়িয়ে দিল মানে তো একই থাকবে ব্যাপারটা অঙ্কে কিন্তু একটুখানি আলাদা হয়ে যায় শতকরার মজাটা এখানেই লুকিয়ে আছে আমি একটা এক্সাম্পল দিই মনে করো একশো টাকা দাম কোন জিনিসের দাম একশো টাকা আমার হিসাবে সুবিধার্থ বলছি তাহলে দশ পার্সেন্ট বাড়াবো মানে কত টাকা বাড়বে মুখে মুখে হবে একশো দশ টাকা হবে দশ পার্সেন্ট বাড়ালে মানে দশ টাকা বাড়ালে একশো দশ টাকা হবে তারপরে আমি কি বলছি দশ পার্সেন্ট কমাবো একই পার্সেন্ট কমাবো তাহলে এখন কত টাকা কমবে এগারো টাকা কমবে হ্যাঁ এইটাই মজা এখন একশো দশের দশ পার্সেন্ট কমছে তার মানে এগারো টাকা কমছে মানে বর্তমান মূল্য কত হয়ে গেল নিরানব্বই টাকা আগের মূল্য কত ছিল একশো টাকা তাহলে আলটিমেট এফেক্ট কি হলো এক টাকা কমে গেল তাই না এক পার্সেন্ট কমলো আলটিমেট চলো আমি আবার উল্টোটা দেখি প্রথমে দশ পার্সেন্ট কমিয়ে দাও একশো টাকা মূল্যের জিনিসকে কত হবে তাহলে নব্বই টাকা ঠিক উত্তর তারপরে আবার দশ পার্সেন্ট বাড়াও তার উপরে দশ পার্সেন্ট বাড়বে ফলাফল কি হলো একই এবং ফলাফলটা কি হলো এক টাকা কম হলো একশো টাকায় এক টাকা কম মানে ওয়ান পার্সেন্ট কমে গেল আলটিমেট অর্থাৎ এই বাড়ানো কমানোর খেলায় আমি যদি একই পার্সেন্টেজ নিয়ে খেলি তাহলে তার আলটিমেট এফেক্ট হবে সেটা কমবে কত পার্সেন্ট কমবে চলো আগে একটা ফর্মুলা বলে দিই তারপরে এক্সাম্পল দেবো আবার একটা ফর্মুলা লেখো লিখতে হবে কাগজ পেনে বলছি শুনে শুনে লিখে নাও কোন জিনিসের কোন দ্রব্যের মূল্য এক্স পার্সেন্ট বেড়ে সবাই লিখছো তো বাড়লে উল্টোটা কি আগে কমে তারপরে বাড়বে দ্রব্যটির মূল্য 
द्रव्यटर मूल्य सर्वदा कत बस कत कत दाम हलो छियानबे दाम कत दाम कत छियान थे शर्टकाट मे फर्मुल मन हजारो 
কি বলবো অনুপ্রেরণা জাগবে যে সত্যি তো এত বড় অঙ্কটা আমি এত বড় করে করা থেকে বসিয়ে দেবো একদম ঝটাপট আনসার কেননা এম সি কিউর উত্তরটাই বার করতে হয় কিন্তু এটা কোনো এমনি এমনি আসেনি এটাকে ক্যালকুলেশন করেই আনা হয়েছে ফর্মুলা আকারে আনা হয়েছে এটা এই নয় যে কোনো দৈবিক বলে এরকম একটা ফর্মুলা বসিয়ে দেওয়া হয়েছে এরকমটা না চলো কনসেপ্ট টু অসিদ্ধা 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 হ্যাঁ হ্যাঁ অনিরুদ্ধ বলছি বেনি ওরে আচ্ছা তোমার ম্যাথের জাদু না আমি শুনছি ঠিক আছে আগেও ইন্টারেস্ট ছিলাম এখনো ইন্টারেস্ট আছে এই ছেলে মেয়েরা কি শিখছে এরা এখন বুঝছে কিনা জানি না এ দে আর প্রিভিলেজ আই এম সো হ্যাপি তাই চালি যাও আমি কিন্তু শুনে যাচ্ছি ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে বাবা তুমি আর ছোট ছোট আর একটু কনসাস থাকছে না মোটেও না মোটেও না এরকম করে শেখাও আমি ম্যাথে খুব খারাপ এই স্টুডেন্টরা জানে এরা বলবে আমি ম্যাথে সবার থেকে খারাপ প্লিজ প্লিজ নেক্সট পয়েন্টে যাই কনসেপ্ট নাম্বার 2 दी হ্যাঁ লিখো একটি বই দাম আচ্ছা অনিরুদ্ধ বেনি আছো যখন বলছি এদেরকে কি ইংলিশ দিয়ে করানো বেটার অন্তত গুলো না না দাদা তুমি যেটা শেখাতে চাইছো ওটা শেখানোটা ইস মেন অবজেক্ট ল্যাঙ্গুয়েজটা বাকিরা শিখিয়ে নিতে পারবে তুমি যেটা শেখাতে চাইছো সেটা ইম্পর্টেন্ট যদি তোমার মনে হয় বেঙ্গলিতে শেখালে বেটা শিখবে একটি বইয়ের দাম আমি স্টুডেন্টদের বলছি একটি বইয়ের দাম দশ পার্সেন্ট কমল দশ পার্সেন্ট কমল ফলে বইটির বিক্রি পনেরো পার্সেন্ট বাড়ল ফলে বইটির বিক্রি ल्टिमेट शेष पर्त रेभिन्यूते কি ফল হবে কি এফেক্ট করবে রেভিনিউ মানে বুঝতে পারছো তো মানে বিক্রেতার আলটিমেট তার মানে লাভ বাড়বে না কমবে মানে দিনের শেষে বা মাসের শেষে বা বছরের শেষে যাই বলো না কেন আমার কাছে এই ডেটা আছে যে একটি বইয়ের দাম দশ পার্সেন্ট কমিয়ে দেওয়ার ফলে তার পনেরো পার্সেন্ট বিক্রি বেড়ে গেল তাহলে বিক্রেতার আলটিমেট কি আচ্ছা আমরা যখন অঙ্ক শিখেছি এগুলো সাধারণত সেভেন এইটে ছিল এইটে ছিল বিশেষ করে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের সিলেবাস অনুযায়ী তো আমরা এই অঙ্কটাকে কেমন সলভ করেছি আমি বেশি সময় দেব না আমি একটুখানি যাচাই করতে চাইছি জাস্ট আমি দু মিনিট সময় দেব কে উত্তর বলতে পারে দেখি সলভ ইট ট্রাই টু সলভ ইট অ্যাটলিস্ট टा <laughs>
क्षेत्र कथा प्रमाण कर दिए नाना रकम एक्साम्पल दिए बोझान चेस्टा कर बुझे माइनस ए प्लस लिखो एक लिखो माइनस ए फर आपल बी फर बल 
माइनस ए प्लस बी माइनस अच्छा एक तो खानी देखा थे देखा नहीं चीज़ तक उसे आमर का चीज़ खाने बोर नहीं एक तो बोर कुछ है अबे देखा जा चुकी ना देखो तो वो जी देखो माइनस ए प्लस बी दी जितने लिखा है देखा जा चुके हैं ना देखा जा चुके हैं प्लस वो जी एक तो टुके ना लिखे ना इतने आमी कोनो जादू मंत्र � ए उभिक जी प्रोसेस से ऑन कोटा सॉल्व करें चाहे सेटरी सांकेतिक चीन हो, ठीक ए ही जीनिस गुलो ही फॉलो करा हुए चाहे ऑन कोटा सॉल्व कर बार सोमाए, ताहुले कि ए भी ये गुलो की, ए भी ये गुलो होते हैं कि ये जा बोला रहा है कि आरो तीन टी एक्सेसन लिखो, इटा एक नंबर होलो, दो नंबर एक्सप्रेशन हो a plus b plus ab by xo percentage bracket the last a percentage a plus b plus ab by xo at two number three number have a a act number at the goal to the or thought mine a a minus b three number have a a minus b माइनस एबी बाय एक्सो और चार नंबर टा हबे माइनस ए माइनस बी प्लस एबी बाय एक्सो माइनस ए माइनस बी प्लस एबी बाय एक्सो अच्छा जो एक दोन देखा हो चार्ट एक्सप्रेशन जो लिखे चो सुंदर करे हम अगर देखा हो कैमरा सामने अभी एक टू ताट्टा के ज़ूम करे देख लो क्या देखा चो चार्ट एक्सप्रेशन लिखा हुए चे जा रे इरो को मैं एक जोन कैमरा सामने निये से देखा हो सुंदर करे कोई देखा हो क्या देखा चो प्रीति प्रीति देखा ना चेस्टर को अच्छा देखाते हो असुविधे हो होए चलो बाद दो वो तो हमेला ना गिए अब आरो रिपीट कर ची चार्ट एक्सप्रेशन एक तू मिली है ना माइनस ए प्लस बी माइनस ए बी बाय एक्सो प्रत्येक टा किंतु ब्रैकेटेड से से परसेंटेज हो बे प्रत्येक टा ब्रैकेटेड से से परसेंटेज चिन्नो माइनस ए प्लस बी माइनस ए बी बाय a plus b plus ab by x o. Three number ta minus a minus b minus ab by x o. Or four number ta minus a minus b plus ab by x o. अच्छा ये गुलो के बोझान हो रहा कि एक तो बीच गुनी ट्रस एक तो जेने नहीं. Plus और minus गुन को ले की है जाना चाहिए तो. Minus minus minus. आर प्लस आर प्लस गुन कर ले प्लस 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 उसी स्टा प्लस आर एक टा माइनस गुन कर ले माइनस माइनस जो बीस टा माइनस आर एक टा प्लस गुन कर ले माइनस ही होगा जो बीस टा माइनस आर एक टा प्लस गुन कर ले प्लस हो गया प्लस हो गया ये बोलो माइनस ही होगा अमित बोले जी बोले जी एक तो माथा ही निकला होगा चलिए तो जोर सुनकर आया चिदंबरम हैं दुटो दुटो करे नहीं लेतो तार माने अमरा अमी ये तो कोई जानते चाहिए कि जब दुटो माइनस जो दी गुण करा होए ताले ऑलोएज प्लस होए ये जो जाना आचे अमी आशाओ करे चिल्ला मेरे को तो अपना सुंदर भावे बोल ले बस ये एक तो एक तो कॉन्सेप्ट थागले ही सीखे जावे कंपटी तो ये गलो तो मथा है रखते हैं अबे
ব্যাপারটা হচ্ছে যখনই দেখব যে কোন জিনিসের মূল্য হতে পারে পরিমাণ হতে পারে বা দুটো কোয়ালিটি হবে মানে বলে না আমি যদি একদম মানুষের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনা করি বয়স বাড়লে নাকি অভিজ্ঞতা বাড়ে দুটোই বেড়েছে তাহলে তাই না অর্থাৎ তোমরা পাটিগণিতে একটা জিনিস জানবে সমানুপাতিক সম্পর্ক কাকে বলে জানো যতক্ষণ অসিদ্ধা নেই তার মানে হচ্ছে সমানুপাত সম্পর্ক মানে হচ্ছে যত বেশি সিগারেট খাবে তত বেশি লাঞ্চ করা আর যত বেশি ইন্টারনেটের দিকে তাকিয়ে থাকবো তত বেশি কম বই তত কম বই তাই তো নাকি ভুল বললাম সমানুপাতিক সম্পর্ক দাদার কল এসেছে তাই খুব সিক্রেটলি বলে আর ম্যাচ এত সুন্দর শেখায় না খেলা খেলার ছলে আই উইস যখন কলেজে ছিলাম তখন দাদার থেকে শিখতে পারতাম আমার দেরি হয়ে গেছে তোরা সে শুনতে পাচ্ছেন মিউট আছে আনমিউট করতে পরিবর্তন হয় অর্থাৎ একটা বাড়লে আরো একটা বাড়বে এটা কমলে এটাও কমবে যদি দুটো জিনিস এইভাবে তারা সম্পর্কিত হয় তাকে বলা হয় সমানুপাতিক বা ইকুয়ালি প্রপোর্শন বা ডাইরেক্টলি প্রপোর্শন ইংরেজি নাম আর একটা কি ব্যক্তানুপাতিক ব্যস্ত মানে বিযুক্ত অস্ত সন্ধিটা মানে বাংলাটা ভালো বুঝলে মানে বিপরীত দিকে যাবে মানে একটা বাড়লো এটা কমলো বা এটা কমলে এটা বাড়বে আচ্ছা এগুলোকে ব্যস্ত অনুপাতিক বলে এটা একটা অন্য কোন ক্লাসে এটা বলা যাবে আপাতত আমরা এখানে যে এ বি দিয়ে বললাম না ধরো যদি দুটো জিনিস এরকম দুটো জিনিস দুটোই যদি বাড়ে তাহলে আলটিমেট এফেক্ট কি হবে আবার একটা বাড়লো একটা কমলো তখন কি হবে প্রথমটা বাড়লো দ্বিতীয়টা কমলো তখন কি হবে প্রথমটা কমলো দ্বিতীয়টা বাড়লো তখন কি হবে দুটোই কমলো তখন কি হবে অর্থাৎ চার ধরনের ব্যাপার এখানটায় উঠে আসছে চার ধরনের ব্যাপার ব্যাপার ওয়ান কি না দুটোই বাড়বে ব্যাপার টু কি না প্রথমটা বেড়েছে দ্বিতীয়টা কমেছে ব্যাপার থ্রি বা কেস থ্রি প্রথমটা কমেছে দ্বিতীয়টা বেড়েছে কেস ফোর দুটোই কমেছে এরকম যদি অঙ্ক আমরা পাই তখন কি করব সেগুলোকে সলভ করার জন্য আমি তোমরা যেভাবে করেছো সলভ দ্যাট ইস মানে অরিজিনাল প্রসিডিওর সেটাই কিন্তু কম্পিটিটিভ এক্সাম তো দ্যাট ইস দ্য মানে টাইম ম্যানেজমেন্ট প্রসেস অলসো মানে কম্পিটিটিভ এক্সাম দেখা যাবে তুমি বাড়িতে এসে ওই কোয়েশ্চেনটা পেলে অনেক বেশি সলভ করে দিতে পারছো আর একটু বেশি সময় পেলে কিন্তু ওখানে টাইম ম্যানেজও করতে হবে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তোমাকে এগুলো একটুখানি মেয়ে থাকলে ভালো মনে না থাকলে গদে যেরকম শিখেছো তেমন করতে হবে টাইম বেশি যাবে আর কি মনে যার যত বেশি থাকবে 
হচ্ছে অবভিয়াসলি তত তাড়াতাড়ি সলভ করতে পারবে তাহলে প্রথম যে ফর্মুলাটা ছিল সেইখানে ছোট ছোট করে লিখে নাও যদি এ কমে এবং বি বাড়ে যদি এ কমে এবং বি বাড়ে ওই জন্য এ কমে মানে মাইনাস এ আছে তাই না আর বি বেড়েছে তাই প্লাস বি আছে কিন্তু দুটো যখন গুণ হয়েছে মাইনাস প্লাস এ গুণ হলে কি হয় মাইনাস হয় তাই ওখানে মাইনাস চিহ্ন ওই যে এবি বাই একশো তার সামনে মাইনাস চিহ্ন এই কারণে দুটো গুণ হয়েছে মাইনাসে গুণ হয়েছে এই কারণে চলো দ্বিতীয় কেতে লেখো যদি এ এবং বি উভয়ই বাড়ে যদি এ এবং বি উভয়ই বাড়ে আর তিন নম্বরটা একটু তাড়াতাড়ি লিখবে হ্যাঁ আর তিন নম্বরটায় এ বাড়ে এবং বি কমে এখানেও দেখো এ বাড়ে মানে প্লাস এ হয়েছে বি কমে মাইনাস বি হয়েছে আর প্লাসে মাইনাস এ গুণ হয়ে মাইনাস হয়েছে তাহলে চার নম্বরটাই হবে আমি আর বলবো না চার নম্বরটা কি হবে চার নম্বরটা দুটোই কমবে স্যার দুটোই কমবে এবং দেখো গুণ ফলের আগে প্লাস আছে কেন সে মাইনাসে প্লাস মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয় প্লাস হয় এই কারণে প্লাস আছে এইবারে বইয়ের যে দামটা বলেছিলাম ওইটা কত নাম্বার ফর্মুলায় বসবে প্রথমটা এক নম্বর আর বিক্রি কত বেড়েছে পনেরো পার্সেন্ট প্লাস পনেরো দশ ইন্টু পনেরো বাই একশো লাস্টে পার্সেন্ট চিহ্ন কত পাচ্ছ দেখো হয়েছে এটা একটু সুবিধা মনে হচ্ছে কি হ্যাঁ স্যার একটু তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে না জানা থাকলে আর মনে রাখার খুব একটা ভারী কি নেই কেননা এখানে ধরো কেউ যদি উল্টোটা ধরে একটা কমছে তো যে কোনো একটা ধরবে কেউ যদি উল্টোটা ধরে মনে করো বিক্রিটাকেই ধরে নিল এ তাহলে বিক্রি বেড়েছে কত পার্সেন্ট এর জায়গায় পঙ্গ বসবে আর দাম কমেছে কত পার্সেন্ট দশ তাহলে বির জায়গায় মাইনাস দশ বসলো দিয়ে দেখো আলটিমেট একই আসবে না অর্থাৎ এক নম্বর আর তিন নম্বরটা যদি হাউল ফুস হয় হাউল ফুস কি জিনিস জানা আছে হাউল ফুস একটুখানি অন্য পড়ানোর বাইরে একটুখানি গল্প করতে হবে তো হাউল ফুস হচ্ছে সিনেমা হলে আগে আগে সিনেমা হলে সিনেমায় হাউসফুল হয়ে যেত হ্যাঁ মানে এখন এখন তো মোবাইলে সবকিছু দেখতে পাই আমরা যখন ছোট ছিলাম আর কি মানে যখন কলেজে ফলেজে পড়তাম বা স্কুলে পড়তাম তখন ওই কিছু ভালো সিনেমা বেরোলে প্রথম দু তিন দিন হাউসফুল হয়ে যেত তো যারা এই হাউসফুল লেখা টাঙায় মানে লেখা থাকে বিভিন্ন লেটার থাকে বসিয়ে দেয় বোর্ডে একটা ম্যাগনেটিক ব্যাপার বসিয়ে দিল এখন হাউসফুলের জায়গায় হাউস দন্তসর জায়গায় লটা বসিয়ে দিয়েছে আর লয়ের জায়গায় দন্তস বসিয়ে দিয়েছে মানে হাউসফুল হয়াকার হস্য দন্তস হয় হস্য উকারল এই লেটার গুলো লেখা থাকে নিয়ে এসে বসিয়ে দেয় হাউসফুল কিন্তু সে যারা বসায় তারা তত পড়াশোনা নেই তারা লেটার গুলো এনেছে দিয়ে দন্তসর জায়গায় ল আর লয়ের জায়গায় দন্ত কি হলো হাউল ফুস অর্থাৎ তোমাদের এই ফর্মুলা গুলাই যদি একটু হাউল ফুস হয় তাও কোনো অসুবিধা হবে না শুধু তোমাকে বাড়া কমাটা মাথায় রাখতে হবে যে কোনটা বাড়ছে কোনটা কম তুমি যে কোনো একটাকে যে কোনো একটা ধরে বসিয়ে দিলে উত্তরটা পাবে চলো কনসেপ্ট হলো এখানে চারটে ফর্মুলা মতো দেওয়া হয়েছে ঠিকই কিন্তু সেখানে হাউল ফুজ হলে কোনো অসুবিধে নেই এটুকু বললাম পার্সেন্টেজের আসল মজাটা এইবারে বলবো 
অঙ্ক দিয়ে শুরু করলাম এবার যে শতকরা হিসেবে আসল মজা আবার কোথায় লুকিয়ে আছে আসল মজা এগুলো কি নকল না না এগুলো তো অঙ্ক এগুলো ক্লিয়ার ম্যাটার পার্সেন্টেজ ব্যাপারটা হচ্ছে এইরকম যে যাকে দিয়ে যে কোনো প্যারামিটারের পরিমাণটা প্রকাশ করা যায় পরিমাণ প্রকাশ করা যায় মনে করো আমার সম্পত্তি ওয়ান পার্সেন্ট আমি কোন একটা জায়গায় ডোনেট করব কত ওয়ান পার্সেন্ট আর মুকেশ আম্বানি নাম জানা আছে মুকেশ আম্বানি ट कर বলে স্যার আপনাকে তো ঠিক চিনি না আমিও ওই ওই রকম দলেরই একজন মানে ওই রকম দলে মানে তোমাদের মতো পরিবারের একজন আমার কথা বাদ দাও তুমি তোমার কাছে যত আছে তার ওয়ান পার্সেন্ট এই সুভাষিসদের প্রতিষ্ঠান কোনো দিন কোনো প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে তোমার সম্পত্তি অ্যানুয়াল যে ইনকাম করলে তার ওয়ান পার্সেন্ট দিলে আর মুকেশ আম্বানি দেবে হাসি পাচ্ছে না কিন্তু দুটো তো একই একই নয় কি দুটো একই কি একই নয় পড়াশোনার মধ্যে নয় কিন্তু আমি বলেই দিয়েছি সিরিয়াস ম্যাটার একটু হলো এবার একটুখানি একটু আলোচনা করি পার্সেন্টেজ এর আসল মজাটা কোথায় মানে ছিপে মাছ ধরতে হবে এরকম একটা ব্যাপার মানে জলে হাত না দিয়ে মাছ ধরা যায় কি উপায় ছিপে ছিপে ধরতে হবে এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে শতকরা হিসাবে ব্যাপার যে আমি তো ওয়ান পার্সেন্ট বলে দিয়েছি আমি যেটা দিয়ে শুরু করেছিলাম যে প্রতি শততে এক আমার কাছে অর্থাৎ তোমার কাছে যদি এক লাখ টাকা থাকে তার এক পার্সেন্ট মানে এক হাজার টাকা তুমি দিতে পারবে তাই না কিন্তু মুকেশ আম্বানির কাছে যদি একশো কোটি থাকে অনেক বেশি আমি এক্সাম্পল হিসেবে বলছি একশো কোটি থাকে তাহলে সে কত দেবে তার ওয়ান পার্সেন্ট কত তাহলে আমার কাছে এক লাখ ছিল বলে আমি এক হাজার দিতে পেরেছি কিন্তু আমি যদি এটাকে বিচার করি অঙ্কের দিক দিয়ে বললাম না একই কিন্তু একই নয় অঙ্কের বিচারে দুজনই কিন্তু একই দান করলো তার সামর্থ্য অনুসারে তার এক্সিস্টিং প্রপার্টি অনুসারে তার এক্সিস্টিং ইকোনমি অনুসারে তাহলে পার্সেন্টেজ হিসাব তা এর জন্য অনেক বেশি পারফেক্ট এইবারে মনে করো আমরা দেখি না বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক কাজে কোন এক ধরো ভিক্ষা করে খায় তাও সে দেখা গেল কিছু টাকা দান করে দেখা গেল সে পাঁচশো টাকা দান করেছে তার টোটাল তার কাছে আছে হাজার টাকা সে পাঁচশো টাকা দান করেছে মানে সে কত পার্সেন্ট দান করলো আবার কারুর কাছে আছে কোটি কোটি টাকা সে দশ হাজার টাকা দান করলো তার সম্পত্তির হিসাবে দেখা যাবে পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান পার্সেন্ট সে দান করেছে তাই না অতএব পার্সেন্টটা মানে পারফেক্ট ফিগার এনে দেবে ঠিকই কিন্তু সেটা কত উপরে অতএব কার উপরে আমি চাপাবো বোঝা গেল তো সেই হিসাবে পার্সেন্টেজ এর হিসেব গুলো আছে দু নাম্বার টিক্স হলো আর একটা টিক্স একটু আলোচনা করা যাক 
ক্লাসে মজা পাচ্ছো নাকি সিরিয়াস সিরিয়াস মনে হচ্ছে না না একটুখানি তো সিরিয়াস সিরিয়াস মনে হতে পারে মনে হলেও সেটাকে একটুখানি এ করো এছাড়া তো উপায় নেই আর একটা एग्जांपल লিখে নাও হ্যাঁ বইর দাম তো বললাম ওইটা অঙ্কটা পরে করে নেবে এই টিক্স খাটিয়ে জাস্ট অঙ্কটা লিখে নাও একটু তাড়াতাড়ি লিখে নেবে আচ্ছা আয়ত ক্ষেত্র আমি অঙ্কটা বলার আগে একটু আয়ত ক্ষেত্র কাকে বলে কে বলতে পারবে স্যার স্যার যা পরস্পর বিপরীত বাহুগুলি সমান ও সমান্তরাল এ হচ্ছে সেই চতুর্ভুজকে আয়ত ক্ষেত্র বলা হয় তাই কি सामानिक नाम की चतुर्भुज त्रिभुज फिर कन्सेप्टे चले जाब ए लिखो आयत क्षेत्र दैर्घ्य टेन पार्सेंट बाढ़ाना हलो प्रस्त फाइव पार्सेंट कमान हलो आयत क्षेत्र क्षेत्रफल की कमे जानिना तुम्हें निर्धारण करते हैं आयत क्षेत्र क्षेत्रफल रेखे दो होम टैक्स हिसाब करते तृत्य कन्सेप्ट जब आगे एक अंक लिखो क्या कन्सेप्ट गो ठीक कथाय क्या लागे से बोझान जो प्रथम अंक दिए शुरू कर अंक एक लिखे ना जल मिश्रित बाली अंक लिखो जल मिश्रित बाली जल मिश्रित बाली कुछ बाली थे 
জল মিশ্রিত বালিতে কুড়ি পার্সেন্ট বালি থাকে বারো কেজি তারপরে লিখো বারো কেজি জল বাষ্পীভূত বাষ্পীভূত হলে স্যার বারো কেজি জল হ্যাঁ বারো কেজি ওজন হিসাবে বলা হচ্ছে লিটার নয় ও জলকে ওজনও করা যায় আয়তন নয় তার ভরটা ধরা হচ্ছে বারো কেজি জল বাষ্পীভূত হওয়ার পরে লিখেছো বারো কেজি জল বাষ্পীভূত হওয়ার পরে জল মিশ্রিত বালিতে থার্টি পার্সেন্ট বালি থাকে বারো কেজি জল বাষ্পীভূত হওয়ার পরে ওই জল মিশ্রিত বালিতে থার্টি পার্সেন্ট বালি থাকে এবারে প্রশ্নটা হচ্ছে তাহলে কত কেজি মিশ্রণ মিশ্রণ মানে কত কেজি মিশ্রণ ছিল মানে জল মিশ্রিত বালি যেটা ওটা কত কেজি ছিল অঙ্কটা অনেক জটিল সলিউশন করতে বেশ সময় লাগবে আমি সলিউশন করবার আগে আর একটা কথা বলে দিই জাস্ট এটাকেই আমি তিন নম্বর টিক্স হিসাবে ধরছি কি টিক্স যে নিউ সলিউশন লিখো একটু মানে নতুন নতুন মিশ্রণ নতুন মিশ্রণ ইন্টু নতুন পার্সেন্টেজ নতুন মিশ্রণ ইন্টু নতুন পার্সেন্টেজ এটাকে লিখে নাও আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি মানে ক্লিয়ার করে দেব নতুন মিশ্রণ ইন্টু নতুন পার্সেন্টেজ পার্সেন্টেজ চিহ্ন দেবে সমান পুরনো মিশ্রণ ইন পুরনো পার্সেন্টেজ তাহলে এখানে কার জায়গায় কি বসবে তথ্য গুলো তো বসাতে হবে ফর্মুলায় সেট করতে হবে কিভাবে সেট হবে স্যার নতুন মিশ্রণ মানে কি জলের মানে জল মিশ্রিত বালির ওজনটা আচ্ছা দেখো নিউ সলিউশন মানে নিউ সলিউশন বা মিক্সচার যাই বলো না কেন আমি মিশ্রণের কথা বলছি এখানে কত হবে 
ওই যে দেখছো না বারো বারো কেজি জল বাস্তুত হয়ে গেছে মানে বারো কেজি আমার কত মিশ্রণ ছিল ওটাই তো উত্তর বার করতে হবে জানি না জলটা যখন চলে গেছে নতুন মিশ্রণে তাহলে কত পরে থাকবে এক্স মাইনাস বারো তাতে কত পার্সেন্ট বালি আছে তাহলে দেখো এক্স মাইনাস বারো এই যে নিউ সলিউশন বা নিউ মিক্সচার ইন্টু নিউ পার্সেন্টেজ নিউ পার্সেন্টেজ মানে থার্টি পার্সেন্ট বালি এবারে পুরোনো সলিউশন পুরোনো মানে আমাদের কতটা মিশ্রণ ছিল তো জানি না নিউ পুরোনো সব তো একই সেখানে তো জল উড়ে যায়নি মানে মোদ্দা কথা অঙ্কটাই বলতে চাইছে ধরো তোমাকে কি বলবো এক ড্রাম ওই জল মিশ্রিত বালি দিয়ে দেওয়া হয়েছে তাতে প্রথমে যেটা বলেছে অঙ্কটা বুঝতে হবে ভাষাটা প্রথমে যেটা বলেছে এই এই অঙ্কটা না ভাষা না বুঝে অনেকে ভুলভাল করবে মানে এই ধরনের অঙ্কগুলো ভাষার মারপেস থাকে প্রচুর মারপেস থাকে যে বলতে চাইছি যে বালিয়ার জলের মিশ্রণে কুড়ি পার্সেন্ট বালি আছে এটা বলেছে ওই যে যখন নদী থেকে বালি বলে সেই সময়টার কথা ধরো বলছি যে ওই রকম মিশ্রণ থেকে বারো কেজি জল জল বালিগুলোকে তুলে উপরে রেখেছে জল গড়ে গেছে বাষ্পীভূত হয়ে গেছে এই দিয়ে বারো কেজি জল কমে গেছে তখন দেখা যায় তাহলে জল কমে গেছে মানে বালি বেড়ে যাবে বালি বেড়ে গেছে দেখো কুড়ি পার্সেন্ট ছিল প্রথমে যখন তুলে পরে কত হয়ে গেল জল বাষ্পীত হয়ে যাওয়ার পরে তিরিশ তিরিশ পার্সেন্ট বালি আছে তাহলে আমার ওই যে তুলে ছিল আমি যেটাকে এক ড্রাম বলতে চাইছি ওটাকেই আমি এক্স ধরেছি তাহলে যখন নতুন ওই এক্স পরিমাণ যখন তুলে ছিল সেখান থেকে কি কমে গেছে জল কমে গেছে তাহলে নতুন মিশ্রণ কত আর নতুন বালি কত তিরিশ তাহলে এক্স মাইনাস বারো ইন্টু তিরিশ সমান এক্স ইন্টু কুড়ি এখান থেকে এক্স এর মানটা আর করতে পারবে না কত বেরিয়েছে তাই তো তাহলে আমাকে প্রথমে যে মিশ্রণ দেওয়া হয়েছিল সেটা থার্টি সিক্স ইউনিট কি হবে গো একক কি হবে কেজি কেজি তাহলে মোট যে মিশ্রণ জল আর বালির মিশ্রণ ছিল মোট কত তুলেছিলাম ছত্রিশ কেজি তাতে কত পার্সেন্ট বালি ছিল কুড়ি পার্সেন্ট তাহলে বালি কত কেজি ছিল দেখো এবার থেকে এবার কত উত্তর আমার তো প্রশ্ন তো এটা না আমার মোট মিশ্রণ কত থার্টি সিক্স কিলোগ্রাম বালি আর জল বালি কত পার্সেন্ট ছিল কেন হতে যাবে বালি আর জলের মিশ্রণ তো চব্বিশ কেজি চব্বিশ কেজি কেন আরে কুড়ি পার্সেন্ট বালি ছিল যে প্রথম সেন্টেন্সটা কি যে জল মিশ্রিত বালিতে কুড়ি পার্সেন্ট বালি আছে তাহলে এই জল মিশ্রিত বালির পরিমাণ কত পেয়েছি ছত্রিশ কেজি তাহলে তাতে বালি কত আছে কত পরিমাণ আছে বলছি না আর কুড়ি পার্সেন্ট কত হয় কেজি সেভেন পয়েন্ট টু কেজি তাই না এইবারে দেখো আমি এটাকে ঠিক বোঝানোর জন্য বলছি পরে কত কেজি জল কমে গেল বারো কেজি তাহলে এখন মিশ্রণের ওজন কত চব্বিশ কেজি তাই তো মিলিয়ে নাও শুধু আমি জল মিশ্রিত বালি কত রেখেছি ছত্রিশ কেজি তাতে বালি কত আছে সেভেন পয়েন্ট টু কেজি জল কত কমে গেছে বারো কেজি ওই যে বারো কেজি জল বাষ্পীভূত হয়ে গেছে বললাম না তাহলে এখন জল মিশ্রিত বালির ওজন কত চব্বিশ কেজি তাহলে এই চব্বিশ কেজিতে বালি কত আছে গো কে বলে দেখি একদম ঠিক কেন বালি তো কমে নি বাড়েনি তাহলে চব্বিশ এর এই যে সেভেন পয়েন্ট টু চব্বিশ এর থার্টি পার্সেন্ট কত হয় গো সেভেন পয়েন্ট টু 
আমি এখানে মেলাতে চাইলাম যে দেখো আমার কাছে জল মিশ্রিত বালি যে তোলা হয়েছিল ওটা তো বালিটা তো ফিক্স বালি তো কমে যায়নি জল গড়ে গেছে জল বাষ্পীভূত হয়ে গেছে জল কমেছে বালি তো কমেনি এটাই দেখো আমার কাছে তাহলে আর একটা অঙ্ক লিখো তাহলে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবে রাইট অ্যানাদার প্রবলেম তাহলে তবেই তুমি এটাতে ফেলাতে পারবে তাহলে ফর্মুলাটা কি নতুন দ্রবণ বা মিক্সচার বা মিশ্রণ নতুন মিশ্রণ ইন্টু নতুন পার্সেন্টেজ সমান পুরনো মিশ্রণ ইন্টু মিশ্রণের পরিমাণ অবভিয়াসলি পরিমাণ নতুন মিশ্রণ এর পরিমাণ ইন্টু নতুন পার্সেন্টেজ সমান পুরনো মিশ্রণের পরিমাণ ইন্টু পুরনো পার্সেন্টেজ দ্যাট ইজ দ্য ফর্মুলা এই ধরনের অঙ্কগুলো এই ফর্মুলায় ফেলে হবে চলো দেখা যাক আর একটা প্রবলেম লিখো আর একটা প্রবলেম হচ্ছে তিরিশ লিটার জল ও সিরাপের মিশ্রণ জল ও সিরাপের মিশ্রণে তিরিশ লিটার জল ও সিরাপের মিশ্রণে টোয়েন্টি পার্সেন্ট সিরাপ থাকে কত লিটার জল মিশালে কত লিটার জল মিশালে নতুন মিশ্রণে জল ও সিরাপের মিশ্রণে কুড়ি পার্সেন্ট সিরাপ থাকে কত লিটার জল মেশালে নতুন মিশ্রণে পনেরো পার্সেন্ট সিরাপ থাকবে চলো লেটস ডু দিস আগে সলভ করার চেষ্টা করো তোমরা যেভাবে করো নতুন ফর্মুলা লাগিয়ে করতে পারো বা যেভাবে অঙ্ক শিখেছ স্কুল লাইফে সেভাবেও করতে পারো অ্যাজ ইউ উইস তুমি যেরকম মনে করবে সেরকমটা করো উত্তরটা বলো কি পাচ্ছ দেখো কোনটা খুব তাড়াতাড়ি হচ্ছে शेषे মানে তুমি যদি থরলি মনে করি এক্স লিটার জল মেশাতে হবে অতএব নতুন মিশ্রণের টোটাল ওজন হবে তিরিশ প্লাস এক্স তাই না আমার তিরিশ লিটার মিশ্রণের ওজন এখানে বলে দিয়েছে তিরিশ লিটার মিশ্রণ ছিল তাতে কত জল মিশিয়েছি এক্স লিটার তাহলে এখন মিশ্রণের মোট পরিমাণ কত হয়ে যাবে তিরিশ প্লাস এক্স এইভাবে যখন সলভ করবে তাহলে সেখানে পনেরো পার্সেন্ট শেয়ার সিরাপ তাহলে আমার নতুন মিশ্রণের মোট পরিমাণ কত হলো তিরিশ প্লাস এক্স সিরাপের শতকরা ভাগ কত নতুন মিশ্রণ ইন্টু নতুন পার্সেন্টেজ সমান পুরনো মিশ্রণ ইন্টু পুরনো পার্সেন্টেজ তাহলে তিরিশ প্লাস এক্স ইন্টু পনেরো সমান তিরিশ ইন্টু কুড়ি ছশো মানে পনেরো এক্স সমান পেয়ে যাবে একশো পঞ্চাশ তাহলে এক সমান দশ তার মানে দশ লিটার জল মেশাতে হবে অঙ্গটা কষতে আমার মনে হয় যদি জানা থাকে টেন সেকেন্ডের বেশি সময় লাগা উচিত নয় কি অভিজ্ঞ তাই তো 
এখন শিখছো এখন তো একটু সময় লাগবে জিনিসটার সঙ্গে মানে এইভাবে তোমরা দেখবে যে কম্পিটিটিভ পরীক্ষা এই ধরনের অঙ্ক আর কোথায় পাও তোমরা যে ধরনের কিছু বইও ফলো করতে হবে সেগুলো আমি ধীরে ধীরে বলে দেব আমাকে অ্যাকচুয়ালি কালকে আমার সাথে বা কাল না পরশু দিন মনে হয় তোমাদের সুভাষিস স্যারের সাথে বা সুভাষিস দাদা যে যাই বলো তার সাথে একটুখানি হোয়াটসঅ্যাপে চার্ট হচ্ছিল তো আমি কিছু বইটইও বলবো আমিও দু একটা বই আমি পরে সুভাষিসের সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলবো তো যাই হোক অনলাইন ক্লাসের দুর্বলতা এটাই আমাকে প্রচুর বকতে হয় যে ক্লাস নেয় অনিরুদ্ধ জানে অনিরুদ্ধ কি কায় দেয় নেয় আমি জানি না অঙ্কে অন্তত প্রচুর বকর বকর করতে হয় আমাদের তো বোর্ড ওয়ার্ক প্রচুর থাকে এখন বোর্ড ওয়ার্কটা অনলাইনের যদি সেরকম প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা যায় টোটাল বোর্ড ওয়ার্ক ক্যামেরা মারফত দেখানো সম্ভব হয় দেখি আমি আমার বাড়িতে ধীরে ধীরে সেটাও যদি করতে পারি ক্যামেরা ট্যামেরা ওয়েব ক্যাম ট্যাম ঠিক করে তাহলে বেটার দেখি তোমাদের কতটা আগ্রহ হয় এটা আমি পরের দিন প্রত্যেকের কাছে এই যে তিনটে শর্টকাট টিপ বা ট্রিক্স শেখানো হলো এগুলো ট্রিক্স বা টিপ কিচ্ছু নয় এগুলো অঙ্কেরই ফর্মুলা আমাদের মনে থাকলে অঙ্ক এই অঙ্কটা যেটা লাস্ট অঙ্ক বললাম এটা দশ সেকেন্ডে সলভ হবে মনে না থাকলে মিনিমাম মিনিমাম এক মিনিট সময় লাগবে মানে ওয়ান সিক্স ওয়ান সিক্স টাইম মানে মানে পাঁচ ভাগের ছ ভাগের এক ভাগ সময়ে আমরা একটা অঙ্ক সলভ করে দেবো এই ধরনের জিনিস মনে থাকলে সবকিছু সব সময় মনে থাক নাও থাকতে পারে তার মধ্যে সুভাষিস আছে কিনা জানি না এখন অব্দি আপাতত ষোলো দেখতে পাচ্ছি মানে ছয় প্লাস ষোলো বাইশ জন মোট আছি আমরা এই ভিডিও কনফারেন্সে তার মধ্যে কজন স্টুডেন্ট আমি ঠিক জানি না তো তোমাদের মধ্যে আমি একটাই বলছি তিনটে টিক্স এর উপরে পরবর্তী ক্লাসের আগে বিভিন্ন জায়গা থেকে তোমাদের কাছে যদি স্মার্টফোন থেকে থাকে সেখান থেকে বা কোন বই থেকে আমার স্কুল লেভেলের বই থেকে এই ধরনের পার্সেন্টেজের এই ধরনের অঙ্কগুলো আমি ধরনগুলো বলে দিলাম প্রত্যেকটার উপরে পাঁচটা করে অঙ্ক কালেক্ট করে তার সলিউশন রেডি করতে হবে সেই সলিউশন গুলোর আমি পরের দিনই বলে দেবো আমি হয়তো পিডিএফ ডিমান্ড করতে পারি ছবি তুলে পিডিএফ করে আমার পার্সোনাল হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাতে হতে পারে আমি ধীরে ধীরে জিনিসগুলোকে ঠিকঠাক করব আপাতত আজকের জন্য হোম টাস্ক থাকলো প্রত্যেকটা কনসেপ্টের ওপরে পাঁচটা করে অঙ্ক যেখান থেকে পারো বই থেকে স্কুলের বই থেকে যে কোনো বই থেকে কম্পিটিটিভ প্রিপারেশনের বই থেকে অঙ্ক কালেক্ট করতে হবে এবং তাকে সলভ করতে হবে এই টিক্স গুলো কাজে লাগিয়ে পাঁচ দিনে পনেরোটা অঙ্ক প্রত্যেকের কাছে আমি দেখতে চাই যাই পনেরোটা করলে ভাববো যে সবাই তাহলে ক্লাসটা খুব আগ্রহ পেয়েছে আমাকে আরো প্রিপারেশন নিতে হবে আরো নানা রকম জিনিস দিতে হবে এখন তোমাদের আগ্রহ যদি না থাকে আমার ভালো লাগবে না কারণ অনলাইনে বুঝতেই পারছো টিচারের বেশি কার নিয়ে অঙ্কের ক্লাসে অন্তত তো সেই জন্য সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি সবাই ভালো করে প্রিপারেশন ঠাকুরমা স্বামীজির আশীর্বাদ তোমাদের সঙ্গে থাকবে সঙ্গে থাকুক এই প্রার্থনা করলাম আপাতত এই পর্যন্ত থাক নাকি